একদল দুর্ধর্ষ মিলিটারি বাহিনী যাদের কাছে রয়েছে দুনিয়ার সেরা টপ নস স্নাইপার টিম এবং দক্ষ স্যাটেলাইট হ্যাকার এরা এতটাই ভয়ানক যে তারা খুব সহজেই যে কোনো কঠিন কাজ একটা তুরি মেরে করে ফেলতে পারে একদিন মিলিটারিদের বস গ্যাজাকপ তাদেরকে অর্ডার দেয় জর্জিয়ান গ্যাস স্টেশনকে যে কোনো মূল্যে হোক উড়িয়ে দেওয়ার জন্য অন্যদিকে জর্জিয়ান আমিতে প্রধান তার সৈন্যবাহিনী দিয়ে মিলিটারিদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়েও শক্তির দিক থেকে পেরে ওঠে না যার জন্য তারা আমেরিকা থেকে একদল স্নাইপার ভাড়া করে নিয়ে আসে যাদের প্রত্যেকের রয়েছে প্রচণ্ড ট্যালেন্ট আর দক্ষতা কিন্তু এত দক্ষ হওয়ার সত্ত্বেও কীভাবে যেন মিলিটারিরা তাদের লোকেশন পেয়ে খুব সহজে তাদেরকে শ্যুট করে নক আউট করছিল আমেরিকান স্নাইপাররা কোনোভাবে মিলিটারিদের সাথে পেরে ওঠে না অ্যাকচুয়ালি স্নাইপাররা কনফিউজ ছিল যে আসলে কি মিলিটারিরা নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কাজটা করছে নাকি জর্জিয়ান আর্মিরা তাদের লোকেশন লিক করছে এখন মুভি শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল সেটা জানতে বা ভরপুর মজা নিতে পুরো কাহিনীতে প্রবেশ করা যাক গাইস এটা মূলত স্নাইপার সিজের সপ্তম পার্ট কিন্তু বাকি তিনটা পার্টে ব্র্যান্ডন না থাকার জন্য তিন নম্বর পার্ট হিসেবে ধরে নিচ্ছে মুভির নাম দ্য স্নাইপার ঘোস্ট সো মুভির শুরুতে তুর্কির আর্মি হেডকোয়ার্টারে কর্নেলকে বেশ পেরেশান এবং চিন্তিত অবস্থায় দেখানো হয় সে মনে মনে ভাবছে আমি কি আমার স্বদেশে ভাইদেরকে বাঁচাতে পারবো নাকি তাদেরকে বাঁচানোর আগে মিলিটান্ট বা জঙ্গিরা তাদেরকে মেরে ফেলবে সে বারবার তার কর্মীদেরকে বলছে মিলিটানদের বোর্ডের উপর নজর রাখো আর একটু পরপর আমাকে আপডেট জানাও অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে যে কর্নেল গোপন সূত্রের মাধ্যমে জানতে পেরেছে যে একদল মিলিটান্ট চারজন আমেরিকান মানুষকে দ্বীপে নিয়ে যাচ্ছে হত্যা করার জন্য কারণ এই চারজন আমেরিকান পূর্বে বেশ কিছু মিলিটানদের হত্যা করেছিল আর কি মানে সহজ কথা বলতে গেলে পূর্ব শত্রুতা এদিকে আগে থেকে কর্নেল তার দুর্ধর্ষ স্নাইপার টিম পাঠিয়েছে তাদেরকে রেস্কিউ করার জন্য স্নাইপার টিমের প্রধান হচ্ছে জিউস আর তার সাথে রয়েছে র্যাম্পেজ ব্রান্ডন ব্যাকেট বার্নেস এবং অ্যান্ড্রয়ে এই সকল স্নাইপারিস্ট দূর থেকে প্রতিটা মিলিটান্ট বা জঙ্গিদের উপর নজর রাখছিল অন্যদিকে জঙ্গির একটা দ্বীপে এসে যখন চারজন অ্যামেরিয়ানকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন পাশে থেকে আরেকজন জঙ্গি এদের ভিডিও করার সময় বলছিল তোরা আমার ভাইদেরকে মেরেছিলি এখন আমরা তোদেরকে মারব কারণ রক্ত বদলা রক্ত দিয়ে হয় এবার জঙ্গিদের লিডার দশ বছরের ছোট বাচ্চাকে একটা ছুরি দেয় আমেরিকানদের হত্যা করার জন্য অ্যাকচুয়ালি ছোট থেকে জঙ্গিরা তাদের বাচ্চাদেরকে এভাবে ট্রেনিং করিয়ে থাকে অন্যদিকে জিউস র্যাম্পেসকে শ্যুট করতে বলে কিন্তু র্যাম্পেস এই ছোট বাচ্চাকে শ্যুট করার সাহস পাচ্ছিল না জিউস বারবার র্যাম্পেসকে বলেও কাজটা করাতে ব্যর্থ হয় কারণ কেউ চাইবে না যে তার হাতে একজন বাচ্চার রক্ত লাগুক র্যাম্পেস শ্যুট করছে না দেখে পাশে থেকে আবার ব্রান্ডন বাচ্চাদেরকে লক্ষ্য করে শ্যুট করলে সেটা অল্পের জন্য মিসফায়ার হয় মূলত এটা মিসফায়ার হয়নি সে ইচ্ছে করে এটা মিস করেছে এই ঘটনায় জঙ্গিরা চারজন আমেরিকানকে ওখানে হত্যা করে পালাতে শুরু করে যদিও এখানে একজন আমেরিকানকে হত্যা করার দৃশ্য দেখানো হয়েছে তবে বাকি তিনজন মানুষ জঙ্গি এবং স্নাইপারের মধ্যকার গোলাগুলির ভিতরে মারা যায় এবার জঙ্গিরা দলদল বিভক্ত হয়ে চারিদিকে পালাতে শুরু করে কিন্তু তারা পালানোর আগে জিউস আর ব্রান্ডনরা তাদের স্নাইপার দিয়ে এক এক করে জঙ্গিদেরকে শ্যুট আউট করতে শুরু করে অন্যদিকে হেডকোয়ার্টার থেকে কর্নেল দুটো চপার পাঠিয়ে দেয় জিউসদেরকে সাহায্য করার জন্য এদিকে ব্রান্ডনরা বেশ কিছু জঙ্গিকে হত্যা করলেও অন্য জঙ্গিগুলো সামনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল তবে ঠিক সেই মুহূর্তে জিউস স্নাইপার দিয়ে বাকি জঙ্গিদেরকে তুলোধনা করতে শুরু করে গাইজ বলে রাখা ভালো যে জিউস কিন্তু তার আসল নাম না জিউস হচ্ছে তার সদ্য নাম মূলত যারা স্নাইপার চালায় তারা একে অপরকে সদ্য নামে ডেকে থাকে যাতে ধরা পড়ে গেলেও কোনো সমস্যা না হয় জিউসের আসল নাম হচ্ছে মিলার সে যাই হোক একটু বা মিলারদেরকে সাহায্য করার জন্য একটা হেলিকপ্টার থেকে সমুদ্রের পারে এবং অপর হেলিকপ্টারটি জঙ্গিদের বসের গাড়ির উপরে গুলি করছিল বলে রাখি জঙ্গিদের বসের সাথে কিন্তু সেই দশ বছরের ছোট বাচ্চাটি ছিল সমুদ্রের পারে চপার দিয়ে বেশ কিছু জঙ্গি খতম করলেও অন্য জঙ্গিগুলো তাদের বোর্ড নিয়ে সেখান থেকে পালাতে শুরু করে কিন্তু এতেও কোনো কাজ হয় না কারণ চপার ড্রাইভার দিকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে যে কোনো মূল্যে হোক তাদেরকে দুনিয়া থেকে আউট করতে হবে যথারীতি চপার থেকে জঙ্গিদের পিছু করে তাদেরকে পাখির মতো শ্যুট করে মেরে ফেলা হয় যদিও জঙ্গিরা নিজেদের একে ফোর্টি সেভেন দিয়ে চপার ধ্বংস করার তীব্র প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় কিন্তু আমরা সবাই জানি তো এতে কোনো লাভ নেই পরিশেষে চপার থেকে সকল জঙ্গিদেরকে গুলি করে নকডাউন করে দেওয়া হয় অন্যদিকে জঙ্গিদের বস যে গাড়িতে ছিল সেই গাড়িটাকে মিলারদের চপার ফলো করছিল কিন্তু সেখানে ঘন জঙ্গল থাকার জন্য তারা ঠিকভাবে শ্যুট নিতে পারছিল না যার জন্য কর্নেল একটা ড্রোন পাঠায় সেই গাড়িটাকে ফ্যানিশ করে দেওয়ার জন্য যথারীতি সে ড্রোন থেকে গাড়িটাকে এইম করে মিসাইল লঞ্চ করা হলে সেটা গাড়িতে গিয়েই ব্লাস্ট করে আর এই মিসাইলের আঘাতে গাড়িটা উল্টে গিয়ে তার মধ্যে থাকা সকল জঙ্গি মারা যায় অ্যান্ড এই জঙ্গিদের সাথে সাথে মিলাদের মিশনটাও শেষ হয়ে তারা বাড়ি চল
এবার ব্রান্ডন রবিন সিলটারের মাধু জুতো দেখে তার সাথে ফ্লাট করার ট্রাই করে যদিও সিলটার ব্যাপারটা বুঝতে পারে কিন্তু তার যেহেতু ব্রান্ডনকে ভালো লেগেছে তার কিছু বলে না অন্যদিকে একজন স্নাইপার একটা বিল্ডিংয়ের সাথে থেকে ব্রান্ডনকে লক্ষ্য করে স্নাইপার নিশানা করছে অ্যাকচুয়ালি জঙ্গিদের বস ব্রান্ডনকে মারার জন্য এই অচেনা স্নাইপারকে পাঠিয়েছে এবার যেই না স্নাইপারিস্ট তাকে লক্ষ্য করে শ্যুট করতে যাবে ঠিক তার আগে পিছন থেকে বিড অয়েল তাকে সুপার একটা শট করে মেরে ফেলে কাইজ আপনারা যারা এই মুভির আগের পার্টগুলো দেখেছেন তারা হয়তো বিডিওয়েলকে চিনে থাকবেন যারা আগে পার্ট দেখেননি তাদেরকে বলে দিই বিডিওল হচ্ছে ব্রান্ডনদের খুবই কাছের একজন বন্ধু তারা দুজন একসাথে অনেকগুলো কঠিন মিশন সম্পন্ন করেছে এবার বিডিওয়েল ব্রান্ডনকে ফোন দিয়ে একটা জায়গাতে দেখা করতে বলে যথারীতি ব্রান্ডন ফ্লাডিং করা বাদ দিয়ে বিডিওলের কাছে চলে যায় বিডিওয়েলে ব্রান্ডনকে জানায় তোমাকে মারার জন্য অনেক স্ন্যাপার ঘুরে বেড়াচ্ছে একটু আগে তোমাকে একজন স্ন্যাপারের হাত থেকে রক্ষা করলাম এভাবে আর কতদিন চলবে এরকম খোলামেলা পরিবেশে তোমার ঘুরে বেড়ানো যাবে না নিজের দিকে ফোকাস করো নিজেকে সেফ রাখো ব্রান্ডন বলে হঠাৎ তুমি এখানে কেন এসেছো কোনো ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে নাকি বিডিওয়াল জানায় আমি আসলে তোমাকে নিতে এসেছি মিলার তোমাকে ডেকেছে মিলারের কথা শুনে ব্রান্ডন জানায় আমি তার টিমের সঙ্গে কাজ করব না তার সাথে আমার ঝামেলা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে যে ব্রান্ডন সেদিন দশ বছরের ছোট বাচ্চাকে শ্যুট করেনি তার জন্য মিলার তাকে বকাবকি করেছে আর সে মিলারের কথা সহ্য করতে না পেরে তার টিমটাকে বাদ দিয়েছে আর কি এবার বিডিওয়াল জানায় শোনো আমাদের জীবনে এই টাইপের অনেক কঠিন মিশন আসবে কিছু মিশন আমাদের জন্য কঠিন আর কিছু মিশন আবেগময় আমাদের আবেগ দিয়ে ভাবলে কাজ হবে না বিবেক দিয়ে বিবেচনা করে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে কারণ আমাদের উপরে অনেক মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নির্ভর করছে কাজে আমাদের সব কিছু চিন্তা ভাবনা করে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে ব্রান্ডন বলে এভাবে আসলে জীবনযাপন করাটা খুবই কঠিন কারণ আমরা এমন কিছু মানুষকে মারছি যা থেকে মার ঠিক হচ্ছে না কিন্তু তবুও বাধ্য হয়ে এই কাজগুলো করতে হচ্ছে সে যাই হোক বিডিয়াল থেকে অনেকগুলো লেকচার দিয়ে তাকে কাজে ফিরে নিয়ে যায় এরপর কর্নলে সবাইকে একত্র করে জানায় তোমাদের সবার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ মিশন রয়েছে বর্তমানে আমরা জানতে পেরেছি যে কিছু জঙ্গি বা মিলিটেন্ট জর্জিয়ান পাইপলাইন ঘিরে রেখেছে জর্জিয়ান পাইপলাইন থেকে গ্যাস বিভিন্ন দেশে ট্রান্সপোর্ট করা হয় তার মানে এই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন তাদের কথা বলো এক মুহূর্তে সেখানে রবিন সিলটা চলে আসে রবিন সিলটারকে দেখে ব্রান্ডন খুবই অবাক হয় আর মনে মনে বলে সারা যার সাথে প্রেম করব সেই দেখি বস এবার কি হবে আমার সে যাই হোক রবিন সিলটা সবাইকে জানায় এই মিশনে কর্নেল সার্গেস তোমাদেরকে জর্জিয়ান আমিদের সাথে কাজ করতে সহযোগিতা করবে মূলত সিএফসি থেকে আমাদেরকে ট্রান্স জর্জিয়ান পাইপলাইন সিকিউর করতে বলা হয়েছে সাধারণত অন্যান্য সময় মিলিটারি বাহিনী এবং সরকারি কর্মকর্তারাই এই মনিটরিংয়ের কাজটা করে থাকেন তবে সম্প্রতি একটা ঘটনার জন্য উপরে থেকে করা নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই জর্জিয়ার তিবলিসির বাইরে অনেকগুলো জঙ্গিদের আস্তানা রয়েছে আর ঠিক এ কারণেই সিএফসি আমাদেরকে ওখানে যেতে বলেছে পাশে থেকে কর্নেল জানায় ইন্টেলিজেন্সের তথ্যমতে সেই জঙ্গিদের লিডার হচ্ছে রসান গ্যাজাকপ রসান গ্যাজাকপ ব্রিটিশ সংস্থা এস এস এর কাছ থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত মানে সে খুবই দক্ষ এবং এক্সপার্ট একজন স্নাইপার কাজে তোমাদের জন্য এই কাজটা এতটাও সহজ হবে না রবিন সেলটার জানায় তোমাদের কাজ শুধু ওখানে গিয়ে স্নাইপারদের চারিদিকে নজর রাখা আর যদি কোনো বিপদের আশঙ্কা দেখতে পাও তাহলে সাথে সাথে অ্যাকশন নেমে পড়বে আমরা তোমাদেরকে পিছন থেকে ইউএফি এবং ড্রোন সাপোর্ট দিব আশা করছি যে তোমরা খুবই ভালোভাবে এই মিশনটা কমপ্লিট করতে সক্ষম হবে সো এরপর তারা সবাই একটা হেলিকপ্টারে করে জর্জিয়াতে পৌঁছে গেলে কর্নেল সার্গেস মিলারকে জানায় তোমার টিম কি এই কাজটা করতে পারবে মিলা বলে স্যার আপনি কোনো টেনশন করবেন না আমার টিম সকল টিমের মধ্যে বেস্ট কাজে আমার স্কোয়াড খুব ইজিলি এই কাজটা সম্পন্ন করতে পারবে এবার রবিন সিলটার টিমের সবাইকে বলে শোনো ক্লিয়ান গুণ হচ্ছে অস্ট্রিয়ান একচ্ছত্র ব্যবসায়ী মানে কোটিপতি ইনি মনে করেন অস্ট্রান ইউরোপে রাশিয়ান গ্যাসের কোনো প্রয়োজন নেই যেটা ইউক্রেন থেকে আসে মানে জর্জিয়ান গ্যাস দিয়ে তাদের ঘাটতি মিটে যায় আর কি ক্লিয়ান গুণ মূলত এলাকাবাসীর সঙ্গে মিটিং এবং জমি সংক্রান্ত একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আসবে অতএব এখন আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে যেভাবে হোক এই কোটিপতি লোকটাকে জঙ্গি বা মিলিটানদের হাত থেকে সেফ রাখতে হবে সো যথারীতি ব্রান্ডনরা সবাই মিশনে বেরিয়ে পড়ে ব্রান্ডনরা সবাই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে জঙ্গিদেরকে খুঁজছিল কিন্তু তারা সবাই চারদিকে খোঁজাখুঁজি করেও তেমন কিছুই পায় না এ সময় আমরা লক্ষ্য করি যে দূর থেকে একদল দক্ষ জঙ্গি বা মিলিটান্ট তাদের কাস্টম মেড স্ন্যাপার নিয়ে প্রস্তুত অ্যাকচুয়ালি জঙ্গিরা খুবই বুদ্ধিমান আর জ্ঞানী হয়ে থাকে যার জন্য তার সকল সরঞ্জাম নিজেরাই তৈরি করে সে যাই হোক এবার কিলেন গুণে গাড়িতে আসা মাত্রই জঙ্গিরা স্ন্যাপার দিয়ে গাড়িতে শ্যুট করলে সেই গুলটা ড্রাইভারে বুকে লেগে গাড়িটার ব্রেক ফেল করে উল্টে যায় এখন কিলেন গুণের বডিগার্ডরা তাকে উদ্ধার করতে বাইরে আসলে তাদের উপ
এদিকে ব্রান্ডনদের আরও একজন শক্তিশালী দক্ষ স্নাইপারকে জঙ্গিরা শ্যুট করে মেরে ফেলে কিন্তু ব্রান্ডনটা বুঝতে পারছিল না যে কিভাবে জঙ্গিরা তাদেরকে খুঁজে খুঁজে নক আউট করছে এ সময় ড্রোন থেকে জঙ্গিদের আস্তানা খুঁজে বের করে মিসাইলের আঘাতে তাদের বেস উড়িয়ে দেওয়া হয় আর এই সুযোগে কিলানের গার্ডরা তাকে মুমুষ অবস্থায় উদ্ধার করে হসপিটালে নিয়ে যায় অন্যদিকে ব্রান্ডন নিজের চোখের সামনে তার টিমমেটকে মরতে দেখে খুবই কষ্ট পায় তার কাছে বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে তারা এভাবে মারা যাবে কারণ এই দুজন ছিল খুবই এক্সপার্ট স্ন্যাপার তারা খুবই সুনিপুণভাবে লুকিয়ে থাকতে পারত তাদেরকে খুঁজে বের করাটা খুবই কঠিন কাজ ছিল কিন্তু এত কিছুর পরেও কীভাবে তারা মারা গেল ব্রান্ডন এটাই বুঝতে পারছিল না ব্রান্ডনের মনে সন্দেহ জাগে হয়তো জয়জন কোনো আর্মি তাদের লোকেশন লিক করেছে মানে ব্রান্ডন ইনডিরেক্টলি জয়জন আর্মিদেরকে দোষ দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কর্নেল সার্গেস কিন্তু জয়জন আর্মিদের প্রধান ব্রান্ডনরা তার সাথে মিলে কাজ করছে আর কি ব্রান্ডনের কথা শুনে কর্নেল সার্গেস বলে কি বলতে চাচ্ছ তুমি ব্রান্ডন জানায় আপনার টিমের কেউ একজন আমাদের লোকেশন গ্যাজাকবকে পাঠিয়েছে না হলে কিভাবে তার আমাদের উপরে শ্যুট করলো ব্রান্ডনের কথা শুনে মিলার আর কর্নেল সার্গেস তার উপরে প্রচণ্ড রেগে যায় আর যার ফলস্বরূপ তাকে ট্রান্সফার করে গ্রান্ট কৌকাসাস পাহাড়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যেখানে তার সাথে স্পটার হিসেবে সাজিত রয়েছে এই কৌকাসাস মাউন্টেইনে একটা পাইপলাইন হচ্ছে যেটা দূর থেকে ব্রান্ডনকে সিকি করতে হবে এখন সাজি তাকে একটা অফিসে বা ঘরের মধ্যে নিয়ে যায় যাদের সঙ্গে তাকে কাজ করতে হবে রুমে গিয়ে সাজি তাকে বলে দেয় তুমি ভুলেও কিন্তু ইংলিশ বলো না তাহলে বিপদ হয়ে যাবে তবে ভুলবশত ব্রান্ডন সেখানে ইংলিশ বলে ফেললে সেখানকার সৈন্যগুলো তাকে এনিমি ভেবে মারার জন্য উদ্যত হয় কিন্তু ব্রান্ডন অনেক শক্তিশালী হওয়ার জন্য খুব সহজে তাদেরকে টপা টপ খায়াল করে ফেলে বাকি সৈন্যগুলো যেই না আবারও ব্রান্ডনকে মারতে যাবে তার আগে সেখানকার কমান্ডার মাস্কপ সবাইকে থামিয়ে দেয় এরপর সে সবাইকে বাইরে নিয়ে এসে জানায় ব্রান্ডনও আমাদের মতো পাইপলাইন পাহাড় দিতে এসেছে মানে এখন থেকে সে আমাদের সহযোগী পাশে থেকে একজন জানায় কি কারণে তাকে এখানে পাঠানো হলো কারণ কেউ বড় ধরনের কোনো অপরাধ না করলে এই দুর্গম পাহাড়ে পাঠানো হয় না তার কথা শুনে ব্রান্ডন জানায় আমরা জর্জিয়ান আর্মিদের সাথে একটা কঠিন মিশনে গিয়েছিলাম কিন্তু সেই মিশনে গিয়ে আমার খুবই ট্যালেন্টেড দুজন সহকারী স্ন্যাপারকে হারিয়েছি আর সেই দুজন স্ন্যাপার এতটাই দক্ষ ছিল যে তাদেরকে খুঁজে বার করা প্রায় অসম্ভব কিন্তু তবুও জঙ্গিরা কীভাবে যেন তাদেরকে ফাইন্ড আউট করে মেরে ফেলে আমার ধারণা ছিল জর্জিয়ান আর্মিদের কেউ হয়তো তাদের লোকেশন লিক করেছে তা না হলে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব না আর এই বিষয়ে কথা বলাটাই আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায় সত্য কথা বলার অপরাধে আমাকে এই দুর্গম পাহাড়ে ট্রান্সফার করা হয়েছে ব্রান্ডনের কথা শুনে সবাই অবাক হয় বেচারা ভালো করতে গিয়ে তার সাথে অনেক খারাপই হয়েছে সে যাই হোক এরপর তারা প্যাট্রোলিং করার জন্য বেরিয়ে পড়ে কারণ নিয়মিত প্যাট্রোলিং না করলে চেচেন আর্মিরা চুরি করতে পারে এখন তারা যখন স্নাপা দিয়ে চারিদিকে নজর রাখছিল তখনই লক্ষ্য করে যে বেশ কিছু চেচেন আর্মি কিছু একটা চুরি করছে মাস্কপ তাদের সকল সৈন্যদেরকে অর্ডার দেয় তারা যেন চেচেন আর্মিদেরকে শ্যুট করে মেরে ফেলে তাদের কথা শুনে ব্রান্ডন বলে এত সামান্য চোর এদিকে মেরে লাভ কি মাস্কপ জানায় তাহলে তুমি বলে দাও এদিকে কি করা উচিত ব্রান্ডন জানায় এদিকে অ্যারেস্ট করে জেলে বন্দি করে রাখাটাই বেটার অপশন মাস্কো বলে ঠিক আছে তাহলে তুমি গিয়ে ওদিকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসো যথাযথে ব্রান্ডন চেচেন আর্মিদেরকে ধরার জন্য বেরিয়ে পড়লে মাস্কপ তার সাথে আরেকজন শূন্য পাঠিয়ে দেয় সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কারণ মাস্কপ জানে এই চোদের আলে কি লুকি রয়েছে এবং তারা কতটা ভয়ানক হতে পারে এবার ব্রান্ডন আর শূন্যটা আস্তে আস্তে চেচেন আর্মিদের ঘরের কাছে আসা মাত্র একজন মহিলা অস্ত্রতে বাইরে আসে মহিলাটি ব্রান্ডনকে দেখা মাত্রই তার কাছে সাহায্য চায় মহিলাটি সাহায্য চাওয়া দেখে ব্রান্ডন কনফিউজড হয়ে যায় আসলে কি তার সাহায্যের প্রয়োজন নাকি তার মনে অন্য কোনো প্ল্যান রয়েছে এ সময় সেই ঘর থেকে আরেকজন চোর বাইরে এসে মহিলার পিছনে দাঁড়ায় ব্রান্ডন এবার পুরোপুরি শিওর হয়ে যায় যে এদের মনে ভিন্ন কোনো মতলব রয়েছে এদিকে দূর থেকে মাস্কপ স্নাপা দিয়ে লক্ষ্য করে যে মহিলাটি তার কাছে থাকা একে ফোর্টি সেভেন দিয়ে ব্রান্ডনকে মারার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তবে মহিলাটি ব্রান্ডনকে শ্যুট করার আগে মাস্কপ মহিলাটির মাথা উড়িয়ে দেয় এই ঘটনায় চেচেন আর্মিদের বাকি শূন্যগুলো তাদেরকে মারতে আসলে ব্রান্ডনরা সবাই তাদেরকে নক আউট করে দেয় তবে মাস্কপরা চেচেন আর্মিদের বসকে না মেরে তাকে বেছে নিয়ে যায় প্রতন হিসাব মেটানোর জন্য এখন রাতে বেলা মাস্কপ গিটার বাজানোর এক পর্যায়ে ব্রান্ডনকে প্রথম একটা ইতিহাস বলে অনেক বছর আগের কথা সালটা ছিল উনিশশো যখন আমাদের টিম ইন গুসিটিয়া বর্ডারের পাহারা দিচ্ছিল আমার দায়িত্ব ছিল স্ন্যাপে দিয়ে চারিদিকে নজর রাখা আমি যখন চারিদিকে স্ন্যাপে দিয়ে নজর রাখছিলাম তখন খেয়াল করি যে একটা ছোট বাচ্চা তার জ্যাকেটের ভিতরে কিছু একটা লুকিয়ে আমাদের বেশির দিকে আসছে বাচ্চাটা বয়স হবে প্রায় দশ বছরের মতো আমি প্রথম ভেবেছিলাম তার কাছে হয়তো কোনো রুটি রয়েছে যেটা সে লুকিয়ে রেখেছে কিন্তু পরে যখন দেখতে পেলাম
এখন মূল কথা হচ্ছে যে তোমাদের ওখানে অ্যাটাক হতে পারে ইন্টেলিজেন্সের তথ্য মতে পাইপলাইনে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে চেচেনরা অ্যাটাক করতে পারে তোমরা সবাই সাবধানে থাকো আরেকটা বিষয় এখানে যে ভুটা করেছিলি সেই ভুটা যেন রিপিট না হয় অর্থাৎ কাউকে মারতে গিয়ে যেন কোন প্রকার মায়া বা আবেগ না কাজ করে কারণ তোমার মায়া বা আবেগের জন্য টিমে বাকি সৈন্যরা মারা যেতে পারে সো পরদিন ব্রান্ডন আর মাস্কোভ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে যায় বোম সেট আপ করার জন্য মাস্কোভ গোপন সূত্রে জানতে পেরেছে যে তারা যে চেচেন দেব বসকে আটকে রেখেছে তাকে বাঁচানোর জন্য বাকি চেচেন সৈন্যগুলো আমাদের বেসে অ্যাটাক করবে সে ব্রান্ডনকে জানায় শোনো এবার সেই ভুলটা যেন না করে যেটা আগে করেছিলে অ্যাকচুয়ালি সবাই ব্রান্ডনকে মায় ত্যাগ করতে বলছে কারণ এই মায়ের জন্য অনেক কিছু হয় ইভেন সামনেও অনেক কিছু হতে পারে এবার তারা দুজন বেসে চারিদিকে বোম সেট করে দেয় যাতে এনিমিরা আসা মাত্র তাদের পায়ের নিচে বোম পরে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় এখন সাজিদ বাইনোকুলার মাধ্যমে লক্ষ্য করে যে এক ঝাঁক চেচেন শূন্য স্নাপার নিয়ে তাদের দিকে আসছে তাদেরকে আসতে দেখে মাস্কোপ আর ব্রান্ডন টিমের সকল শূন্য প্রস্তুত হতে শুরু করে এই সময় পাশে থেকে চেচেনদের বস বলে আমি খুব মজা পাবো যখন তোদের সবাইকে আমার সামনে হত্যা করা হবে তোরা যদি বাঁচতে চাস এখন আমাকে ছেড়ে দে আর না হলে কিন্তু আমার শূন্যরা তোদেরকে মেরে ফেলবে তাদের কথা শুনে মাস্কোপ বলে মুখ বন্ধ রাখ না হলে কিন্তু এখনই তোকে মেরে ফেলব মাস্কোপের কথা শুনে বসের মুখে তালা পড়ে যায় এখন মাস্ক বাইরে এসে লক্ষ্য করে যে চেচেনরা এখনও অনেক দূরে রয়েছে তাদের আসতে অনেক লেট হবে আর এই সুযোগে আমরা যার যার মতো পজিশন নিয়ে লুকিয়ে পড়তে পারি যাতে ওরা আমাদেরকে খুঁজে না পায় অতএব মাস্কোবরা ভিন্ন ভিন্ন ঘরে গিয়ে কাছে দরজা ভেঙে নিজেদের পজিশন বানিয়ে নেয় অপরদিকে ব্রান্ডন সাজিদকে নিয়ে একটা বরফের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে এরপর প্রায় বিশ মিনিট কেটে গেলেও চেচেনদের আসতে না দেখে সাজিদ ব্রান্ডনকে বলে কি সমস্যা তাদের তারা এখনও আসছে না কেন তাদের তো এই সময়ের মধ্যে আসার কথা ব্রান্ডন বলে চেচেনদের কি তোমার বোকা মনে হয় তারা হুট করে আমাদের হাতে ধরা দেবে তারা অবশ্যই মাস্টারমাইন্ড কোনো প্ল্যান করে আমাদের কাছে এসেছে তাদের দুজনে কথা বলার এক মুহূর্তে চেচেন আর্মিরা টাওয়ারের উপরে থাকা একজন স্নাইপারকে ডাউন করে দেয় কিন্তু কই থেকে শ্যুট করলো সেটা ব্রান্ডনরা বুঝতে পারছিল না তবে সাজিদ বাইনোকুলারের মাধ্যমে অনেক খোঁজাখুঁজি করে সেই চেচেন আর্মিটাকে খুঁজে বার করে আর পাশ থেকে ব্রান্ডন সেই আর্মিটাকে ডাউন করে ফেলে এদিকে ঘর থেকে মাস্ক ও স্নাইপার দিয়ে এক এক করে চেচেন আর্মিদেরকে তুলোধনা করতে শুরু করে তবে চেচেন আর্মিরা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি যার জন্য দুই একটা মরলেও পিছনে আরও অনেকে রয়েছে মাস্কোপের সাথে সাথে ব্রান্ডন এবং বাকি সৈন্যরা তাদেরকে নকডাউন করতে থাকে কিন্তু চেচেন আর্মিরা মাস্কোপদের লোকেশন পেয়ে গেলে তাদের দুজন সৈন্যকে ঘায়েল করে দেয় এবার যে না চেচেন আর্মি তাদের রুমের দিকে আসতে যাবে তার আগে মাস্কোপ আগে থেকে পুতে রাখা সকল বোম ব্লাস্ট করে তাদেরকে মেরে ফেলে কিন্তু পিছনের সৈন্যগুলো চালাক ছিল যার জন্য তারা এই যাত্রায় বেঁচে যায় এবার সে বেঁচে থাকা চেচেন আর্মিগুলো মাস্কোপের রুমে মিসাইল মেরে তাকেও বাজেভাবে ড্যামেজ করে দেয় এদিক থেকে ব্রান্ডন কিন্তু স্নাপে দিয়ে একের পর এক এনিমি ডাউন করেই যাচ্ছে তবে দুর্ভাগ্যবশত একজন শত্রু তার দিকে মিসাইল মারলে সে গড়াতে গড়াতে একটা খাদে পড়ে যায় অন্যদিকে চেচেন বাহিনী মাস্কোপরা যে রুমে ছিল সেখানে ঢুকে শুধু তাকে বাদে সবাইকে মেরে ফেলে এরপর তারা তাদের বসকে সারিয়ে মাস্কোপকে বাইরে নিয়ে আসে হত্যা করার জন্য এদিকে দূর থেকে আহত অবস্থায় ব্রান্ডন সোয়াপে নিয়ে প্রস্তুত এনিমিদেরকে মারার জন্য ব্রান্ডন শুধু সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছিল যখনই সে সুযোগ পাবে তখনই এনিমিদেরকে উড়িয়ে দিবে কিন্তু এখানে সমস্যা হলো এই বিপদের মুহূর্তে সাজিদ চেচেনদের সাথে যোগ দিয়েছে মানে নগদে পোল্ট্রি নিয়ে অন্য দল যোগ দিয়েছে আর কি সে যাই হোক এবার যে না চেচেন আর্মিগুলো একটা কুড়াল দিয়ে মাস্কোপকে মারতে যাবে ঠিক তার আগে ব্রান্ডন টপা টপ শ্যুট করে সকল এনিমি সহ সাজিদকে ডাউন করে ফেলে তবে চেচেন আর্মিদের বস মাস্কোপকে ঢাল বানিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে কিন্তু ব্রান্ডন তাকে সে সুযোগ না দিয়ে তার চোখের মধ্যে শ্যুট করে ওখানে মেরে ফেলে চেচেনদের বসকে মারার পর আমরা লক্ষ্য করি যে মাস্কোবের মুখে এক বিজয়ের হাসি কারণ সে ব্রান্ডনকে যেভাবে গড়তে চেয়েছিল সেভাবে গড়ে উঠেছে মানে ব্রান্ডন চাইলে চেচেনদের বসকে আহত অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারত কিন্তু সে চেষ্টা করেনি ইভেন সাজিদকে মারতে ব্রান্ডন এক মুহূর্তও ভাবেনি বলা চলে ব্রান্ডন এখন পেশাদার স্নাইপারিস্ট অন্যদিকে কর্নেল হেডকোয়ার্টার থেকে ব্রান্ডনের প্রতিভা আর সাহসিকতা দেখে তাকে জর্জিয়াতে ফিরে আনতে বলে কারণ তার মতো দক্ষ স্নাপার তাদের এখন খুবই প্রয়োজন যথারীতি তাকে ফিরে আনলে সে মাদাসিটির সঙ্গে দেখা করে জানায় আমার যেভাবে হোক ক্যাজাকের সাথে মিট করতে হবে আমি শুধু তাকে একটাই প্রশ্ন করব কীভাবে সে আমাদের লোকেশন খুঁজে পেল বা আমাদের মধ্যে থেকে কে ক্রিমিনালি করে তথ্য ফাঁস করেছে আর এই কাজে শুধুমাত্র তুমি আমাকে হেল্প করতে পারো তার কথা শুনে মাদাসের জানায় এই কাজটা আমরা সুইসাইড মিশনের মতো কারণ ক্যাজাকপ প্রচণ্ড রাগি আর ভয়ানক সেখানে গিয়ে আমরা যদি কোনো প্রকার ভুল করে ফেলি
অ্যাকচুয়ালি ব্রান্ডন কিন্তু অফিসের কাউকে না জানিয়ে এই মিশনে যাচ্ছে যার জন্য অফিসের লোকেরা গ্যাজাকোবের সৈন্যবাহিনী মনে করে চারিদিকে প্যাট্রোলিং করছিল এবার ব্রান্ডনরা একটু সামনে আগানো মাত্রই গ্যাজাকোবের সৈন্যরা একে ফোর্টি সেভেনের চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে তাদেরকে দেখে মাদার্সে জানায় আমরা তোমাদের শত্রু না আমরা তোমাদের প্রথম বসে দেহাবশে দিতে এসেছি তার কথা শুনে একজন শূন্য এগিয়ে এসে গ্যাজাকোবের দুলাভাই দেহাবশেষ নিয়ে নেয় ব্রান্ডন ওই শূন্যটাকে জানায় তোমাদেরকে আমাদের স্নাইপার টিমের কোয়ার্ডিনেট কে দিয়েছে শূন্যটা জানায় এটা আমাদের ট্যালেন্ট আমরা আমাদের ট্যালেন্ট দিয়ে খুঁজে বের করেছি কিন্তু ব্রান্ডনের কাছে ওই শূন্যটার কথা বিশ্বাস হচ্ছিল না যার জন্য সে ওই শূন্যটার সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়ে তাদের দুজনকে তর্ক করতে দেখে স্বয়ং গ্যাজাকব নিজে এসে জানায় আমরা কখনোই মিথ্যা বলি না আর শুনে রাখো এই যুদ্ধে আমরা যেভাবে হোক জিতব আমি জিততে না পারলে আমার সন্তান জিতবে সন্তান না পারলে নাতিরা যুদ্ধ জিতবে কিন্তু আমরা কখনোই হার মানব না এটা বলে সে ওখান থেকে চলে যেতে ধরলে পিছন থেকে প্রাণন জানায় কোয়ার্ডিনেট ছাড়া এই ধরনের স্নাপার শুট নেওয়া একদমই ইম্পসিবল তার কথা শুনে গ্যাজাকব প্রচণ্ড রেগে গিয়ে ব্রান্ডনে গলা ছুরি ধরে জানায় শোনো আমাদের বুদ্ধি আছে জ্ঞান আছে এগুলো ব্যাপার করে আমরা তোমাদের লোকেশন খুঁজে পেয়েছি আমাদের অন্য কাজ থেকে তথ্য চুরি করার কোনো প্রয়োজন নেই এ সময় ব্রান্ডন তার পাশে থাকে লক্ষ্য করে যে একজন শূন্য ল্যাপটপের মাধ্যমে কিছু একটা সার্চ করার ট্রাই করছে মানে ব্রান্ডনরা এদিকে যতটা বোকা ভেবেছিল এরা আসলে ততটা বোকা না এরা টেকনোলজিতে খুবই এক্সপার্ট অন্যদিকে আর্মি বেস থেকে কর্নেল অর্ডার দেয় যেখানে গ্যাদারিং হচ্ছে সেখানে যেন ড্রোন থেকে একটা মিসাইল ফেলা হয় যথারীতি ব্রান্ডনদের লক্ষ্য করে একটা মিসাইল লঞ্চ করা হয় মিসাইল দেখা মাত্রই সবাই যার যার মতো কোন রকমে পালিয়ে নিজের জীবন বাঁচায় এই যাত্রায় ব্রান্ডনও কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গেলেও মাদার শেট প্রচণ্ড আহত হয় এবার মাদার শেট আর ব্রান্ডন হেলিকপ্টার করে জর্জিতে ফেরত আসলে স্লেটা তাদেরকে প্রচণ্ড লেভেলে ছাড়ে দিতে শুরু করে কেননা তারা অফিসে না জেনে ওখানে গিয়েছিল যদি তাদের কিছু একটা হয়ে যেত রবিন স্লেটা জানায় তোমরা ওখানে কেন গিয়েছিলে আর ওখানে গিয়ে কী কী তথ্য পেলে ব্রান্ডন জানায় তেমন কিছু তো পায়নি তবে এমন কিছু তথ্য পেয়েছি যা শুনলে তোমার চোখ কপালে উঠে যাবে একজন মিলিটান্টকে দেখেছি টাপ বুক নিয়ে কিছু একটা সার্চ করতে মানে স্যাটেলাইট ডিভাইস টাপ বুকের মাধ্যমে তারা আমাদের লোকেশন হ্যাক করে সকল কোয়ার্ডিনেট পেয়ে যাচ্ছে মানে স্যাটেলাইট ডিভাইস টাপ বুকের মাধ্যমে তারা আমাদের লোকেশন হ্যাক করেছে আর কি অ্যাকচুয়ালি তারা টাপ বুকের সাহায্যে ড্রোনের অ্যাক্সেস নিয়ে আমাদের লোকেশন ফাইন্ড আউট করেছে রবিন সেলটা জানায় এটা তো ইম্পসিবল কোনোভাবে সম্ভব না এটা কীভাবে তারা করল মাদার্সের জানায় তোমার কাছে যেটা ইম্পসিবল সেটা মিল্টানদের কাছে পসিবল তারা আমাদের ড্রোন হ্যাক করে স্ন্যাপারদের লোকেশন খুঁজে পেয়েছে এখন তাদের কথা বলার এক মুহূর্তে কর্নেল রবিন সেলটাকে ফোন দিয়ে ব্রান্ডনের সাথে কথা বলতে চায় এবার সেলটার ব্রান্ডনকে ফোন দেওয়া মাত্রই কর্নেল তাকে ব্যাপক লেভেলে ছাড়ে দিতে শুরু করে তাদের সাথে আবার ফোনের অপর পাশে মিলার কানেক্টেড ছিল কর্নেল ব্রান্ডনকে বলে তুমি তোমার পাগলামি বন্ধ করে মেরিন বেসে ফিরে আসো আর তুমি যদি বেশি বাড়াবাড়ি করো তাহলে তোমাকে দুর্গম বালো চরে পাঠিয়ে দিব ব্রান্ডন জানে স্যার তারা আমাদের সিস্টেম হ্যাক করে সকল তত্ত্ব হাতিয়ে নিয়েছে কর্নেল বলে এটা কোনোভাবে সম্ভব না তাদের এত বুদ্ধি নেই যে তারা আমাদের সিস্টেম হ্যাক করবে আর শোনো তুমি অতি সত্তর বেসে ফিরে আসো কারণ কালকে কোটিপতি ক্লিয়ান গ্রুন জর্জিয়ান গ্যাস স্টেশনে ভিজিট করতে আসবে আমি চাই না যে আগের বারের মতো এবারও কিছু একটা শীত টাইপের কিছু হোক তার কথা শুনে ফোনের অপর পাশ থেকে মেজর মিলার জানায় স্যার আমি আছি এমন কিছু হবে না এবার আর আর আমি ব্রান্ডনকে বলে দেবো সে যেন নিজে থেকে কিছু না করে সো এরপর ব্রান্ডন জর্জিয়ান গ্যাস স্টেশনে ফিরে এসে জানতে পারে মিলাররা বেশ কিছু স্ন্যাপার এবং জর্জিয়ান শূন্য নিয়ে কোথায় গ্রামে একটা মিশনে গিয়েছে অ্যাকচুয়ালি তারা ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে জানতে পেরেছে যে সেখানে গ্যাজাকপরা লুকিয়ে রয়েছে যথারীতি শূন্য বাহিনী এবং দূর থেকে স্ন্যাপার টিম চারিদিক থেকে গ্যাজাকপদের ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা চালাচ্ছে অন্যদিকে গ্যাজাকপদের মিলিটান্টরা একটা ঘরের মধ্যে থেকে টাপ বুকের মাধ্যমে স্ন্যাপার এবং জর্জিয়ান আর্মিদের লোকজন ট্রাক করে ফেলে মানে ব্রান্ডনের ধারণাই সঠিক ছিল কিন্তু কেউই তার কথা বিশ্বাস করলো না এখন মিলিটান বাহিনী স্নাপে দিয়ে টপট অফ দশজন জর্জিয়ান আর্মিকে ডাউন করে দেয় জর্জিয়ান আর্মিরা যে তাদের উপরে পাল্টা আঘাত করবে তারও কোনো উপায় নেই কারণ তারা জানে না যে মিলিটান্টরা কোথায় লুকিয়ে রয়েছে এবং কই থেকে শ্যুট করছে অন্যদিকে পাহাড়ের উপরে থেকে মিলার এবং দুজন স্নাপার হর্ন হয়ে সার্চ করছিল যে মিলিটান্টরা কোথায় লুকিয়ে রয়েছে তাদের সার্চিংয়ে এক ফাঁকে একজন দক্ষ স্নাপারকে মিলিটান্ট শ্যুট করে দেয় তারা পাহাড়ের এত উপরে ছিল যে তাদেরকে দেখারই কথা না কিন্তু মিলিটান্টরা টাপ বুকের মাধ্যমে জর্জিয়ান আর্মিদের ড্রোনের অ্যাক্সেস হ্যাক করে এই কাজগুলো খুব সহজে করে ফেলেছে এদিকে জর্জিয়ান আর্মিরা অনেক কষ্টে মিলিটান্টদের রুমটা খুঁজে পায় যেখান থেকে স্নাইপার শ্যুট এবং টাপ বুক পরিচালনা করা হচ্ছে
অতএব মিল্টন বাহিনী সকল জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় একটু পর ব্রান্ডনরা সবাই পুরো বাড়িটা চেক দিয়ে জানতে পারে যে মিল্টন বাহিনী এই ঘরে বসে সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করছিল কিন্তু রবিন স্ট্রোটা তাদের কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না রবিনের পাশাপাশি কর্নেল সার্গেজু পুরো দোষ তাদের উপরে চাপিয়ে বলে তোমরা মিল্টানদের বুদ্ধির সাথে পেরে উঠবে না বলে উল্টো কাহিনী তৈরি করছো আমি এখনও তোমাদের পক্ষে রয়েছি জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো রিপোর্ট দেয়নি এরপরে যদি তোমরা বেশি বাড়াবাড়ি করো তাহলে তোমাদের অ্যাগেনস্টে নেগেটিভ রিপোর্ট সাবমিট করে দেব কর্নেল সার্গেজের কথা শুনে ব্রাণ্ডন বুঝতে পারে আরে এ তো মোটা বুদ্ধির লোক সে যেরকম তার সাথে সেভাবে ডিল করতে হবে এরপর রাতের বেলা কর্নেল রুমে এসে মিলারকে জানায় কি প্রবলেম তোমাদের তোমরা কেউ কেউ আমাকে পুরো বিষয়টা খুলে বলবা এবার স্বয়ং মিলার নিজেই জানায় স্যার আসলে ব্রাণ্ডনের কথাই সঠিক মিল্টানরা আমাদের নেটওয়ার্ক হ্যাক করে স্ন্যাপাদের উপরে অ্যাটাক করেছে যদি আগে থেকে আমরা ব্রাণ্ডনের কথা বিশ্বাস করতাম তাহলে এত কিছুই হতো না কর্নেল জানে আচ্ছা বুঝতে পেরেছি এখন যা হবার হয়েছে সেটা বাদ দাও আমাদের হাতে বেশি সময় নেই তারা আমাদের সাথে যে অন্যায় করেছে তার বদলা অবশ্যই নেওয়া হবে আর কালকে ক্লেন ঘুরুন আসবে গ্যাস স্টেশন ভিজিট করতে আর এই সুযোগে মিল্টানরা গ্যাস স্টেশনে হামলা করা পায় তারা করবে কিন্তু এবার কোনোভাবে তাদেরকে সাকসেস হতে দেওয়া যাবে না আমরা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে গ্যাজাকপ এবং তার মিল্টান বাহিনী বর্তমানে কোবলিটি গ্রামে অবস্থান করছে এখন তোমাদের কাজ হবে কালকে তারা আমাদের গ্যাস স্টেশনে অ্যাটাক করার আগে তাদের সবাইকে কোবলিটি গ্রামে ফিনিশ করে দেওয়া সবাই কর্নেলের কথা শুনে বুঝতে পারে না এতদিনে হলেও তার সুবুদ্ধির উদয় হলো সো পর দিন মিলারা সবাই নিজেদের জিপেস বন্ধ করে কোবলিটি গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে বাসের মধ্যে ব্রান্ডন মিলারকে জানায় আমরা সকল দক্ষ স্নাপার টিম নিয়ে কোবলিটি গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাচ্ছি আর এই বিষয়টা মিল্টানগুলো যেভাবে হোক জেনে যাবে যদিও আমাদের কাছে জিপিএস নেই এখন তারা যদি কোবলিটি গ্রাম থেকে আজকে আমাদের গ্যাস স্টেশনে অ্যাটাক করে তাহলে কি হবে আর তাদের আমাদের গ্যাস স্টেশনে অ্যাটাক করার সম্ভাবনা অনেক বেশি অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করি যে ব্রান্ডনের ধারণাই সঠিক অর্থাৎ মিল্টান বাহিনী কোবলিটি গ্রাম থেকে ডিরেক্ট জর্জিয়ান গ্যাস স্টেশনে অ্যাটাক করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এদিকে মিলার ব্রান্ডনের কথা শুনে বুঝতে পারে সেই সঠিক কথাই বলছে এর আগে তারা বেশ কয়েকবার ব্রান্ডনের কথা না শুনে অনেক বড় মিস্টেক করেছে এখন তারা আর কোনোভাবে মিস্টেক করতে চাইছে না অতএব স্ন্যাপার টিম গাড়ি ঘুরিয়ে গ্যাস স্টেশনের দিকে বেরিয়ে পড়ে এদিকে গ্যাজাকপ তার মিল্টানকে দুই দলে বিভক্ত করে কাজে লাগিয়ে দেয় প্রথম দলে কাজ হচ্ছে স্ন্যাপার দিয়ে জর্জন আর্মিদের সুর করা আর দ্বিতীয় দলে কাজ হচ্ছে সরাসরি তাদের উপরে হামলা করা এদিকে রুমের ভিতরে কর্নেল বারং বা রবিন স্লোটারকে ড্রোন হ্যাক হওয়ার বিষয়টা বললেও সে বিশ্বাস করতে রাজি নয় এখন তাদের কথা বলার এক ফকে মিল্টানগুলো অ্যাটাক করে বসে জর্জন সোনারা কিছু বুঝে ওঠার আগে এক এক করে ডাউন হয়ে যাচ্ছিল তারা যে মিল্টানদের উপরে পাল্টা অ্যাক করবে সে সুযোগ নেই কারণ একদিকে মিল্টানদের পক্ষ থেকে একের পর এক মিসাইল ছোড়া হচ্ছে অপর দিক থেকে স্নাইপাররা পাখির মতো জয়জন আর্মিদের মাথা উড়িয়ে দিচ্ছে অবস্থা বেগতিক দেখে কর্নেল নিজেই বন্ধু হাতে তুলে নেয় কর্নেলের ফাইটিং স্কিল থেকে বোঝা যায় যে সে গোলাগুলি না করলেও অস্ত্র চালনায় সে খুবই দক্ষ কর্নেল তার ফাইটিং স্কিল দেখিয়ে একের পর এক মিল্টানকে ডাউন করে দিচ্ছিল এদিকে রবিন সিলটার মেন বেসে ফোন দিয়ে সকল ইউভি ক্যান্সেল করে দিতে বলে কারণ এতক্ষণ রবিন সিলটার বুঝে গিয়েছে যে ব্রান্ডনই সঠিক আসলে প্রথম থেকে মিল্টানরা তাদের অ্যাক্সেস নিয়ে লোকেশন ট্রাক করে আসছে সে যাই হোক অপর দিকে ব্রান্ডনরা ততক্ষণ গাড়ি নিয়ে হাজির এবার তারা নিজেদের পজিশন নিয়ে এক একে মিল্টানদের শাট ডাউন করতে শুরু করে যদিও প্রথম দিকে মনে হচ্ছিল জর্জিয়ান আর্মিরা তাদের কাছে কোনো পাত্তাই পাবে না তবে স্ন্যাপার টিম আসার পর পুরো খেলাটাই উল্টে গিয়েছে স্ন্যাপাররা তাদের স্ন্যাপিং স্কিল দেখিয়ে এক একে মিল্টানদের ঘায়েল করছিল মিল্টানরা জর্জিয়ান আর্মি এবং স্ন্যাপারদের কাছে কোনো পাত্তাই পাচ্ছিল না ব্রান্ডনরা এক এক করে সকল মিল্টানকে নক আউট করে ফেলে এখন শুধু বেঁচে রয়েছে গ্যাজাকপ অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে যে গ্যাজাকপ মিল্টানদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ এবং প্রফেশনাল স্ন্যাপার এই জন্য তাকে খুঁজে পাওয়াটা খুবই কঠিন কারণ গ্যাজাকপ প্রতি মিনিটে তার লোকেশন চেঞ্জ করে যার কারণে তাকে খুঁজে পাওয়াটা প্রায় অসম্ভবই বটে তবে একটা প্রবাদ রয়েছে না চোরের দশ দিন গ্যারেসের একদিন এখানেও ঠিক তেমনটাই হয় গ্যাজাকপ একজন স্ন্যাপারের বুকে শ্যুট করলে পাশ থেকে ব্রান্ডন স্ন্যাপারের মাধ্যমে তার লোকেশন থেকে ফেলে এরপর সে তার স্ন্যাপার দিয়ে দারুণ একটা শট নিয়ে গ্যাজাকপের চ্যাপ্টারটা ক্লোজ করে দেয় অ্যান্ড এর সাথে ব্রান্ডনদের মিশনটাও শেষ হয় মিশন পূর্বের শেষ বললে এখানে একটা ভুল হবে কারণ বেঁচে থাকা কিছু মিল্টান গাড়িতে করে ফারার হয়ে যায় এরপরে হয়তো বা এই বেঁচে যাওয়া মিল্টান ট্রাই আর একটা দল তৈরি করে আবারও কোনো গ্যাস স্টেশনে অ্যাটাক করবে গ্যাস বলে রাখি এই মুভি কিন্তু অনেকগুলো পার্ট রয়েছে আমরা সবমাত্র ষাটটা পার্ট এক্সপ্লেন করে